，你在找什么呀？啊，一会儿你就知道了。江南，喝茶、嗯。哦，好。风小姐，喝水吧。谢谢啊。哎，陆阿姨。嗯。呃，您一会儿把风小姐的房间打扫一下吧。嗯、干净的呀。好几天没人住了，通通风嘛。知道了。走了。什么少奶奶派头？我一定要想个办法把你赶走。这次我绝不能手软。切！这是什么？这是路桥吧？是啊，我们是发小嘛，从小一起长大的。看这个时间点，你大哥在你野营之后不久就出事了。这期间发生了什么？十几年前的事情。球球，球球，球球，你在里面吗？球球，哎，球球，球球你在里面吗？球球，球球，球球你在里面吗？球球，球球，你在吗？江南，江南，江南，我到处都没有找到乔乔，你看到他了吗？乔乔，嗯，不知道。天快黑了，我们去找他吧，别吃了。哦，快，嗯。乔乔，乔乔，你在哪儿啊？在哪儿啊？乔乔，乔乔，你找那边，我找这边。乔乔。乔乔，你叫什么？乔乔，乔乔，乔乔，哎，小心！乔乔，乔乔，小心啊，大哥！乔乔，乔乔，你在哪儿啊？乔乔，乔乔，乔乔，你在哪儿啊？乔乔，乔乔，乔乔，你在吗？乔乔，乔乔，你在哪儿？乔乔。你看看师傅在那儿，瞧瞧，找找看。当时，学校野营出了事故，我哥为了救我，腿落下了残疾。你哥对你真的很好。是啊，他的腿因为我受的伤，医生说，他的身体现在很虚弱，不能再受到任何的伤害了。所以从此，他只能活得小心翼翼的。人生失去了很多的乐趣，那只是一个意外，你大哥不会怪你的。是的，我知道我哥不会怪我，但是
，我总觉得我欠他太多太多。当年我在病房就发誓，不会再让他的人生有任何的残缺。他是一个好哥哥，你也是一个好弟弟。其实我做的还不够，就算做的再多，也弥补不了我哥身上的缺憾。其实每个人的人生。都是有缺憾的，但我自从遇到了你，人生就圆满了，再也没有任何的缺憾。我是不是太幸运了？口红是谁的？什么？我不知道啊。那我去问问陆管家。嗯、怎么了，冯小姐？这是你的吗？怎么会是我的呢？我到这个年纪了，不需要这个。那就奇怪了，我在佳楠的卫生间里看见的。既然不是你的，那会是谁的呢？难道我不在的时候，还有别的女人来过吗？这个嘛，这个就不好说了。你只管说，凤小姐。其实这件事情呢，我觉得你也没有必要大惊小怪的。你这是什么意思？请把话说明白一点。我的意思是说呢，江南他本来就是这个样子的。我收拾他房间的时候，经常会收拾出什么口红啊、睫毛膏啊，还有女生的性感内衣什么的。你不是他第一个留宿的女人，应该也不是最后一个。他竟然是这样的人吗？那你以为他是什么样的人？陆阿姨。你胡说什么呢？我不是这个意思，不是这个意思。你为什么要这么说我？我，我就是随口说的，你别当真。我什么时候带过别的女人回过家，还留宿？我，江南就原谅我这一次吧，我以后不乱说话了。你什么时候在我房间里看到假睫毛、性感内衣，还有口红啊？江南，你就原谅我这一次吧，我以后不乱说话了。在我看来，可能你的病还没有好，要不您先回去休息一阵子吧。你就原谅我这一次吧，请你离开。